आपने टच कर दिया ಸುನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕರ್ತನದ ಯಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತ ಪಾಠ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಚೂಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಓದಿದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಪಿಲಿಪಿಯದವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಓದೋಣ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂಥರ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಾನು ಎಲ್ಲನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹೇಗಿದೆ ವಾಕ್ಯ ಹ್ಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಖಂಡಿತ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ರು ನೀವು ನೋಡುವಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಲ್ಲ ಕೊನೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇದು ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಆ ಜನಾಂಗ ಯಾರಂದ್ರೆ ಪೆಲೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಯಾರು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಯಾಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಆದಷ್ಟು
ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಂದ ಜನರೇಷನ್ ಕೂಡ ಆ ಮೂರು ಜನರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಪಿಲಿಸ್ತೀಯರು ಯಾವ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ಬಹುದು ಯಾವ ಮಗನಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬಹುದು ಹಾ ಮನ ಸಂತತಿ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಮನ ಸಂತತಿ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಆ ಆದಿಕಾಂಡ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಹಾಮನ ಸಂತಾನದವರು ಯಾರೆಂದರೆ ಕೂಶ್ ಮಿಚ್ರಾಯಿ ಪೂತ್ ಕಾನಾನ್ ಎಂಬುವರೇ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಕಸ್ಲುಹಿಯರ ಬಳಿಯಿಂದ ಪಿಲಿಷ್ಟರು ಹೊರಟು ಬಂದರು ಅಲ್ವಾ ಆ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹಾಮನ ಸಂತಾನದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿಷ್ಟಿಯರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾರೆ ಆಮನ ಸಂತಾನ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂತಾನ ದೇವರಿಂದ ಆಶ್ರಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಂತಾನವಾಗಿತ್ತು ಆಗಿತ್ತ ಹ್ಮ್ ದೇವರಿಂದ ಆಶ್ರಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂತಾನವಾಗಿತ್ತು ಆಮನ ಸಂತಾನ ಏನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಶಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಂತಾನ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ನೋವ ನಮ್ಮ ಊರ್ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಫೇತ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಶೇಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಹಾಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುವಂತ ಶಾಪ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಹಾಮ್ ಸಂತಾನ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನನೈಟ್ಸ್ ಕಾನನಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನನಿಯರು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಾಮನ ಒಂದು ಕಾನನ್ ಸಂತತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಾಮಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತ ಈ ಪಿಲಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿನ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಠ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಿಲಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಭಿಮೇಲಕನು ಅಭಿಮೇಲಕನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಿ ಕಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓದೋದ್ ಬೇಡ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಈ ಪಿಲಿಸ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಪಿಲಿಸ್ಟರ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹಂ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಬ್ರಾಹಂ ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಹೊರಟ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯಾಣ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ ತರ ಅಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಕಾರು ಬಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಅವರಿತ್ತು ಕತ್ತೇನೋ ಒಂಟೇನೋ ಇಂತ ಒಂದ್ ಪ್ರಯಾಣ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಸಾಗಿಸ್ಕೊಂಬೇಕಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಪಿಲಿಸ್ತೀರು ಈ ಅಭಿಮೇಲಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಜನಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಅಬ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ ಬಂದ್ ಬಿಡತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಎಲ್ಲೋ ಇಂದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹೇಗ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಬಾವಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮುಚ್ಚಾಕ್ತ
ಆ ಒಂದು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೋಬ್ ಯಾಕೋಬಿಂದ ಆತನ ಪ್ರಯಾಣ ಏನಾಗುತ್ತ ಆತನ ಜನಾಂಗ ಆತನ ಸಂತಾನದವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ದಾಸತ್ವಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅವಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಈ ಪಿಲಿಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ದಾಗ ಮೋಶ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾರ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣನ್ ದೇಶವನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾರ ಕಾಣನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ದಾರಿ ಇತ್ತು ಏನ್ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಆ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕಾಣನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೆ ಕೆಲ್ಸ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಆಯಾಸ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದ್ ಲೈಫ್ ಅವ್ರು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈಗ ಪಿಲಿಸ್ಟರ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಯುದ್ಧ ವೀರರು ಈಗ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ತರ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇರೋಣ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಯಾಜಕ ಸಾರಿ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಪರೋಹನು ಇಸ್ರಾಯಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ ದೇಶದೊಳಗಣ ಮಾರ್ಗ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೂ ದೇವರು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸದೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮರಳು ಕಾಡಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುತ್ತಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು ಅಲ್ವರ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಈ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಬಾಯ್ತು ಬಟ್ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನಂತಿದೆ ವಾಕ್ಯ ಕೆಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಆತನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಅವರು ಧೈರ್ಯ ಗೆಟ್ಟು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಾರು ಅಂದುಕೊಂಡನು ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧೈರ್ಯನ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಯಾಗುಪ್ತಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಪಿಲಿಸ್ಟಿನ ಸೋಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಲ್ವಾ ಮತ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನ್ ಅನುಭವ ಬೇಕು ಓಕೆ ಗುಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಬಾಕಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೂಡ ಬಟ್ ಏನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಏನಂತ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಕಾಣ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಕಾಟ ಏನಾಗುತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಜೋಶ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಭಾಗವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದೇಶವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಶತ್ರುಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ದೇವರ ಆದ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಶತ್ರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಅವಿದೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಶತ್ರುಗಳನ್
ಇಸ್ರೇಲರ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಇದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಬಲಹೀನರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಲಹೀನ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ದೆ ಊಟ ಇಲ್ದೆನ ಆ ಸಂಗದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ದೇವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷಯ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಪಿಲಿಸ್ಟೇರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಏನ್ ನಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಖಂಡಿತ ಏನಾಗ್ತಿವಿ ಸೋತೋಗ್ತಿವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಪಿಲಿಸ್ಟೇರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಂದ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಿಲಿಸ್ಟೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ್ ಅಂತಾರಲ್ವಾ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಸಂಸೋನ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸಿಂಸೋನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಸೋನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಪಿಲಿಸ್ಟಿನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಆತನ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿದ್ ಬೇಕು ಯಾರ್ಗ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಸಂಸೋನಿಗೆ ಸೊ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಆತನ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಟ್ ಆತನ್ ಬಯಸಿದ್ದು ಆತನ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆತನ ಕೋಪ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಆ ಒಂದು ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಬಂತು ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ದೇವರು ಇದನ್ನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲಿಸ್ಟಿನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಓಕೆ ಸೊ ಹದಿಮೂರು ಒಂದು ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಇರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಸೋನ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಿಂಸೋನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಚರಿತ್ರನ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಓದ್ಸಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸಿಂಸೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾರಂತ ಒಂದು ಇದ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಸಲ್ ಮತ್ತೆ ಹಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೀನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಹಾ ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿಸ್ತೀನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗಾಸನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀಯ ನೋಡ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂಸನ್ ಹಾ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೋರ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಕರೀಲ್ವಾ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಆಗ ಸಂಸೋನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ಗಾಜಾದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಅವರು ಅವನನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಾಗಿ ಹೊಂಚುಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಹೊತ್ತಾರೆ ಬೆಳಕಾದಾಗ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕುವೆವು ಅಂದರು ಕ
ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾ ಸೊ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಅದು ಮಾಡ್ತಿರೋಂತ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಹೆಸರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಸ್ವಾಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾದ್ರು ಫೇಲರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಫೇಲರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎದುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಸರ್ವರ್ ನಾಶ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಲ್ವಾ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಸತ್ತು ಎಲ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಯ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲಿಸ್ಟೇರಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸದಾದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಿಲಿಸ್ಟರ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸ್ವಾಮೇಲ್ ಇದ್ದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೇಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಾಮೇಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪಿಲಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕೊಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಜನ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇವರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರ ಆಗದೆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ವಿಧೇಯರ ಆಗಿದ್ರು ಸಾಮೇಲ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ದೇವ್ರ ವ್ಯಾಕ್ಷಣ ಹೇಳಿ ದೇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ತಿರುಗಲ್ವಾ ದೇವ್ರನ್ನ ಸೇಸಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಸ್ಟೇರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಸುತ್ತುವರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬದಲಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಬದಲಾಯ್ತು ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲಿಸ್ಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೋದನ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಸಾರಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಮ್ಯಲ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಿಲಿಸ್ಟೇರ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡು ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಡ ಅಂದರು ಆಗ ಸಂವೇಲನು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ತಂದು ಯಹೋವನಿಗೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಇಸ್ರಾಯಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮೊರೆ ಇಡಲು ಆತನು ಸದುತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದನು ಹೇಗೆಂದರೆ ಸಮುವೇಲನು ಯಜ್ಞವರ್ಪಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮೀಪಿಸಲಾಗಿ ಯಹೋವನು ದೊಡ್ಡ ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿ ಇಸ್ರಾಯಲಿಗೆ ಸೋತು ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಸಂಭವ ನಡೀತು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಲಿಯ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಕಾಲಿಗನ್ನ ಯಾಜಕತ್ವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ ಹಾ ಸರ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ರೆ ಜಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ದೇವ ದರ್ಶನ ಗುಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ ಒತ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋಂತ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಸೊ ಅವರು ಭಯ ಪಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸಿಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಜಯ ಬಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರು ದೇವ ದರ್ಶನ ಗುಡಾಡದಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪ
ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಗಮನ ಕೊಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅವಿದೇ ಇರಾದ್ರು ಅದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಿಲಿಸ್ಟೀನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಪಿಲಿಸ್ಟ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಲ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತ ಏಳನೇ ವಚನ ಸೌನನು ಇಸ್ರಾಯಲ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸುತ್ತಣ ವೈರಿಗಳಾದ ಮೊವಾಬ್ಯರು ಅಮೋನಿಯರು ಯಧೋಮಿಯರು ಚೋಪದ ಅರಸರು ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಇವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು ಹೋದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಯವನ್ನೇ ಹೊಂದಿದನು ಮಾಡಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವವರಾದ ಅಮಲೇಕ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದಂಡೆತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಮುರಿಬಡಿದು ಇಸ್ರಾಯಲರನ್ನು ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಿದನು ಸೌಲನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಯೋನತಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೌಲನ್ ಯಾವ ಪರಾಕ್ರಮ ಶಾಲೆಯನ್ನಾದ್ರೂ ಧೈರ್ಯ ಶಾಲೆಯನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮೇಲೆ ಓದಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮೇಲೆ ಸೌಲನು ಆಮೇಲೆ ಪಿಲಿಸ್ಟರನ್ನು ಹಿಂದಟ್ಟದೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು ಪಿಲಿಸ್ಟರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸೌಲನ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಐಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ಆ ಐಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಶತ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಪಿಲಿಸ್ಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಶತ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಶತ್ರು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಗೋಲಿಯತ್ ಈ ಗೋಲಿಯತ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗೋಲಿಯತ್ಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಐಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾ ಅದೇ ಸೌಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಬಂದ್ರೆ ಹೊಡೋಣ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೋಲಿ ಅತನ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಲಿ ಯಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲ್ಸ್ತಾರ ನೋಡೋಣ ಹ ಗೋಲಿ ಅದ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲ್ಸಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಯಾರನ್ನ ಕರೆದ್ರು ಏನು ಇಲ್ದೆ ಇರುವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಕರೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲನ ನಂಬಿಕೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಪಿಲಿಸ್ಟೀನ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೌಲನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಸ್ವಂತ ಮಾಂಸದ ಮೇಲೆ ಮಾಂಸ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಪಿಲಿಸ್ಟೀನ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ವರೆಗೂ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲಿಸ್ಟರ್ ನಡುಗುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಪಿಲಿಸ್ಟರ್ನ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿಕ್ಕವನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿಲಿಸ್ಟರ್ನ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಗೋಲಿಯಾತನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಸೊ ಕನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಿಲಿಸ್ಟರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಜಯವನ್ನ ನಾವು ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪಿಲಿಸ್ಟರ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠತೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಸೋಲ್ಸಕ್ ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಅತನಿಗೆ ಸಮನಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನಂತ ಅವನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾರೋ ಗೋಲಿಯಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಕೂಡ ಏನನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಆತನಿಗೆ ಸಮನಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ದೇವರ ಯೋಚನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ
ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ದಾವೀದನು ಹೋಗಿ ಪಿಲಿಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಗತ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಅದರ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು ಅಲ್ವರ ಸೀಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲಿಷ್ಟನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಾವಿದನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಪಿಲಿಷ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾಶನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತ ಪಿಲಿಷ್ಟರ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಸಾಲ ಮುನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತಾ ಯುದ್ಧ ಇಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಾಲ ಮುನ್ನ ಹ ಹೇಗ್ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಿಲಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಿಲಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಿಲಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶ ಯಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಸಾಲಮನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಸಾಲಮನ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಿಲಿಸ್ಟರ್ನ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಬರ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಇವ್ರ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಜ್ಜಿಯ ಅನ್ನುವಂತ ರಸನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಪಿಲಿಷ್ಟರೊಡನೆಯು ಗೂರ್ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಅರಬಿಯರೊಡನೆಯು ಮೆಗೂನ್ಯರೊಡನೆಯು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ಸಹಾಯವು ದೊರೆಯಿತು ಸಿದ್ಧ ಉಜ್ಜಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸೊ ಉಜ್ಜಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪಿಲಿಷ್ಟರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ದೇವರ ಆವ ಸಮಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಶ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಪಿಲಿಷ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಡೀತಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಗೊತ್ತಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಬಾಬಿಲೋನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ರಾಜ್ಯ ಭರಣ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇಧ ಪರ್ಷಿಯ ಮೇಧ ಪರ್ಷಿಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರೀಕ್ ಗ್ರೀಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ನೆನ್ಪಿರ್ಬೇಕು ಈ ಲೋಕದ ಪ್ರಪಂಚದ ರಾಜರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಆಲ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿತ್ತು ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯ ಆ ಕೊನೆ ಕೊನೆ ಒಂದು ಮೃಗವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪಾದವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿತ್ತು ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯ ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯ ಮುಗ್ದು ರೋಮ ಜೊತೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಡೆದಂತ ರಾಜ್ಯ ಬರ ಏನಾಯ್ತು ಹಾ ಸಾವಿರದ ಏನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೂ ಅತ್ತತ್ರ ಈ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಲ್ವಿಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೊಂದು ದೇಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇಶನ ದೇವ್ರ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ರು ಅದೇ ದೇಶನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ದೇಶ ಉಂಟಾಯ್ತು ಉಂಟಾಗಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಕ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಗೊಂಡ್ರು ಈ ಯಾವುದೇ ಶತ್ರುಗಳ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶತ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ ಮೊದಲು ಇದ್ರು ಅದೇ ಶತ್ರು ಏನ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಯಾರೋ ಪಿಲಿಸ್ತಿಯರು ಅವ್ರಂತ್ರು ನಾಶನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಹಾ ಪಿಲಿಸ್ತೀರ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರವಾದಗಳನ್ನ ಪಿಲಿಸ್ತೀರ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದಾರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ ಎರೋಮಿಯ ನಲವತ್ತೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಎರೋಮಿಯ ನಲವತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಫರೋಹನು ಗಾಜಾ ಊರನ್ನು ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆದದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾ
ಕಾನಾನೆ ಪಿಲಿಷ್ಟಿಯ ದೇಶವೇ ಯಹೋವನು ನುಡಿಯು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಯೇ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವೆನು ನೋಡಿದ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ದಿರಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಸಕರಿಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿರಂತ ಪ್ರವಾದ ಸುಮಾರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರ್ದಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವಿವತ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ನೆರವೇರುವಿಕೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಗಾಜಾ ಅಲ್ವಾ ಗಾಜಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗಂತ ವಿಷಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರವಾದನೆ ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆಮೋಸ್ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ನಾನು ಗಾಜಾದ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸುರಿಸುವೆನು ಅದು ಅದರ ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ನುಗ್ಗಿ ಬಿಡುವುದು ನೋಡಿದ್ರ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಪ್ರವಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಗಾಜದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರೋಮಿಯ ನಲವತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಆಮೋಸ್ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಶ್ವನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರವಾದನೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಗಾಜಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಗಾಜಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಾಜಾನ ಈ ಪಿಲಿಸ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹಕ್ಕು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಗಾಜಾ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಜನ ಅದನ್ನೇ ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದೇ ಪಿಲಿಸ್ಟರ್ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಇದ್ರಪ್ಪ ಈ ತನ ಬಂದ್ರೆ ಇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ದೇಶ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಜಾ ಯಾರ್ ಸೇರ್ಬೇಕು ಹಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ ಒಂದು ಗೋತ್ರಕ್ ಸೇರ್ಬೇಕು ಓದಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಚನ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಅನಂತರ ಅವರು ಗಾಜಾ ಅಶ್ಕಲೋನ್ ಎಕ್ರೋನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೇರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದ್ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗ್ಬೇಕಂತ ಮೆನ್ಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಧನಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗ್ಬೇಕು ಯಹೂದರಿಗೆ ಯಹೂದಿಯರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇನಾಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಂತವಾಗ್ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ಬಂದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದೇಶನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿದ್ದೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಮೊದ್ಲಿಂದಾನೆ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಪಿಲಿಸ್ಟರ್ನ ದೇವ್ರ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿಲ್ವೋ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ ಬೆಳೆದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಐಗುಪ್ತ ದಾರಿಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿಲಿಸ್ಟ್ ದಾರಿಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಡ್ತಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಡ್ತಾರಂತ ಆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರ ನಾಶ ಮಾಡಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳು ಕಾನ್ಯಾನೆರಡನೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ನೋಡದೇ ಇದ್ದ ಇಸ್ರಾಯಲರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೂ
ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ನಾನು ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಹಾ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಹುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೇನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಅವರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಿಲಿಸ್ಟೇನ್ ಈ ರೀತಿ ಅನುಮತಿ ಮಾಡೋದು ಕಾರಣ ಯಾಗಿರ್ಬ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಸ್ಕಿಸ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲಿಸ್ಟೇರ್ ಇದ್ರೇನೆ ನೀವ್ ಸರಿ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾರ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಹುಡುಕದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಶತ್ರುಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಪಿಲಿಸ್ಟೇನ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರು ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡನ್ವ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪಾಠನೇ ಕಲ್ತಿಲ್ವಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಪಿಲಿಸ್ಟೀರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಂಸಿಕವಾದಂತ ಪಿಲಿಸ್ಟೀರು ಮಾಂಸಿಕವಾದಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಹೇಗೆ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಇದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಇದಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಕ್ಕಿದ್ದಂತ ಶತ್ರುಗಳು ಆತ್ಮಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತ ಅಂದಾಗ ಯಾವ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ್ ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಡ್ತಾನು ಇಲ್ಲ ನಾಶನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾನು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ ನಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾರಿ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲರು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಪಿಲಿಸ್ಟೀನ್ನ ಕೊನೆ ಅಂಗ ನಾಶ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಪಿಲಿಸ್ಟೀನ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ವೇಟಿಂಗ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ವೇಟಿಂಗ್ ನೀವು ಓಟ ಓಟ್ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಾತು ಸುಲ್ಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಯ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ನೆರವೇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಯ ಜನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸುವಾರ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ್ಯವಾಗ್ಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವನ್ನ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರ ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಓಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಇದಾರೆ ಸಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶತ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಂಸ ಸಿದ್ಧನ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅಸಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ್ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಇದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಬಿಡ್ತಾನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸಾಯ್ತಾನು ಇಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ತಾನು ಹೋರಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೆಲ್ತೀವ ಸೋಲ್ತೀವ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಎದ್ರು ಕೆಲವ್ರು ಸೋತ್ರು ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ಬರನ್ನ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಿಲಿಸ್ಟಿನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ರಾಜ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಪಿಲಿಸ್ಟಿ ಕೈಲೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಯಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತೀವ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಜಯಿಸಿ ಸಾಯೋದ್ರೊಡೆ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ತೀವ ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಓಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ದಿನ ಕೇಳಿದ್ರ ಕೂಡ ಕಿಲಿಮ್ ನಾಟ್ ಹಾ ಸ್ಪೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮ
ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೌದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಶತ್ರುತ್ವವು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಒಳಪಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಹ ನಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪಿಲಿಸ್ಟೇರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶತ್ರು ಯಾರಂತನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಶತ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶತ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಾತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಶತ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದಾನೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಶತ್ರು ಮುಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆದಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಡೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ ನ ಮಾಡಂತದಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಆದಂತ ತಪ್ಪನ್ನ ಕೂಡ ಕಂಡಿಡಿದ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಡ್ತಿರುವಂತ ತುಂಬಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡಿಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಸಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಲಾತಿದವರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ ಗಲಾತಿದವರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹಾ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಹೌದು ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಇದೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಯಾರತ್ರ ಇತ್ತು ಪಿಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀಲಿ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಗುಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಓದಿದ್ರಿ ಆ ಸಿಟ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬಂತು ಓದಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಾ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗ್ ಓಡಾಡಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟುಗೂ ಕಕ್ಷ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಜಾರ ತಗೋ ಬಂಡು ತನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದಿದು ಯಾವ ಆಂಗ್ಲ ಇಲ್ದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಶತ್ರು ನೇನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರು ಜೊತೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ವಾ ಹೋರಾಡಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮುಗ್ಸಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಟೂ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಹಾ ನೀವೇನೋ ಹೋರಾಡಿದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ಪಿಲಿಸ್ಟಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಪ್ಸ್ ಅನ್ ಏಮ್ಸ್ ಚೀಪ್ಲಿ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಕೇನ್ ವಿ ಅಟೈನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ನೋವಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ತುಂಬಾ ಆ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಿಡಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಆ ತರ ಕೆಲ್ಸ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಬಂದಾಗ ಶತ್ರು ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪರಾಕ್ರಮ ಬಳದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ರು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬಹುದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಲೋಕದ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಜಯಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಪಾರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಹೊರತು ದೇವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾಂಸವನ್ನ ಜಯಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಈ ಮಾಂಸವನ್ನ ಹೋರಾಡದ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಲಹೀನತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಶರೀರದ ಬಲಹೀನತೆ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ವಿಧೇಯರಾಗಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಆಗ್ತಿದೆ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ತಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಶರೀರದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಯ್ನು ಯಾವುದು ನೋವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ ಅದು ನೋವು ಇರ್ಬೋದು ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಇದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಸುವಾರ್ತೆನ ಸಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿದ್ರು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇಡೀ ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರು ನಮ್ ತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹಡ್ಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸುವಾರ್ತನ ಸಾರಿದ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಶರೀರದ ಬಲ ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರೆ ನನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆನ ಸಾರ್ಬೇಕು ನಾನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಶರೀರದ ಒಂದು ಬಲಹೀನ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಗದಾಕಿ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆನ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಗನೇ ಹೌದಾ ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟನ ಈಗ ತಗದಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡು ಇನ್ ಮೇಲೆ ನಿನ್ಗೆ ಬಲಹೀನತೆನೆ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ರ ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ನಾನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಲ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಿನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ನ ಬಲ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನಾನ್ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡುದು ದೇವ್ರು ತಗದೇ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತಗಿಯದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಂತ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾ ಅರ್ಥ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಯುದ್ಧ ವಿಧಿಯನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವನ್ನ ಕೆಲವೊಂದ್ ಅನುಮತಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಮತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅವರವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಜ
ಹಾ ಅವ್ರ ಏನ ನಮ್ಮನ್ನ ಅತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಣ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಜಯ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಯ ದೇವ್ರ ಜಯ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇವ್ರ ಅತ್ತ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಅವ್ರ ಮೇಲಿರೋರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅತ್ ಬನ್ನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ರು ಇವ್ರ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಇನ್ನ ಜಯ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಮಾತ್ ಕೇಳಿನ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಜಯ ಕೊಡ್ತಾರ ಮುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇವ್ರೊಬ್ಬರೇ ಎಲ್ರು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಜಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನ್ ನೀನ್ ನೋಡಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಶಿವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಬಲಂಗಿನ ಎತ್ತಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಜಯಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ದೊರಕ್ಬೇಕು ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ನಾವು ನಂಬಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವೇನಾಗಲ್ಲ ಜಯಿಸಲ್ಲ ಗೆದ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಹಾ ಎದ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವು ಜಯಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೈತನ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಅಲ್ವಾ ದಾವಿದನ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ ನಂಬಿದ್ರು ದೇವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠನು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಾವಿದನು ಗಮನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ದಾವಿದನು ಯಾವ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಕೀರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರಲ್ವಾ ಕೀರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಏನ್ ಬರೀತಾ ಗೊತ್ತಾ ನೀನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಐಗುತ್ತಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಇಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣ ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯೇಶುವನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಕು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಅಳ್ಳಿ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಪೆಲಿಷ್ಟಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಬಲಗೊಳ್ತಾನೆ ಅವನ್ನ ಜಯಿಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ವಾಗ್ದಾನ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿರೋದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ಒಂದು ಕಷ್ಟವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ದಿನ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಮಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆನ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಜಯಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾಂಸಿಕ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನ ಜಯಿಸಲೇಬೇಕು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸಿಕ ಬಲಹೀನತೆ ಜಯಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವ್ 
ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಾಯಿಸ್ ನಾವು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸಿಂಸೋಣನು ಹಾ ಸಿಂಸೋಣನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇಬ್ರಿ ಅಣ್ಣದನೇ ಅದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಆತ ನೀತಿ ಅಂತರ ಪಟೀಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಯಾಕೆ ಕೊನೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಶತ್ರುನ ಸಾಯಿಸ್ದೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕರುಣೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರುಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಸೋಣ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ತಲೆ ಕೂದ್ಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹಾ ಏನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯನ ಸಿಕ್ಕ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ನೀನು ಬಿಡು ಅಷ್ಟೇ ನೀನ್ ಸತ್ತೋಗಂತ ಬಿಟ್ರ ಕೊಟ್ರು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಳ ಆತಂಗೆ ಕೊನೆ ಚಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ದಿಂತ ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವರಿಂದ ಹೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದಾನಂತೆ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಲು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲಿಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ತಿರ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಲು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುತು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸವಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡ ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಒತ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಎರಡೇ ಗುರುತು ಇರೋದು ಅಂಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಶನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವೇಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬಲವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಂಸವನ್ನ ಜಯಿಸುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹೇಗಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಸೋನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಕೃಪೆನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಹೋರಾಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದಾರ ನಮ್ಮ ಬಲಗಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರು ಇದಾರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವರ ಕೃಪಾ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪಾ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಲ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಲ ತಗೊಂಡ್ ಹೋರಾಡ್ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ನ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಾಪಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಬೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಬಲಹೀನತೆ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಗೆದ್ದಿರ್ತೀವಿ ಮಾಂಸವನ್ನ ಬಲಗೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ರೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಯಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಪೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದೀನಿ ಅಂತ ಹಂಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಇರುವಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್
ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ನಮ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆನ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪೆಲಿಸ್ತಿ ಆದಂತ ಮಾಂಸಿಕವನ್ನ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ನಾವು ಪೆಲಿಸ್ತೀನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಜಯ ಅಲ್ಲ ಯಾರ್ಗ್ ಜಯ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜಯ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರ ರೋಮಪುರದವ್ರಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಲೋಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ದೇವ ಪುತ್ರರು ಯಾವಾಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಲೆವೆಲ್ ವಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾವೇನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೋ ಓಟವನ್ನ ಓಡ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವೇನಾನ ಓಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಪಿಲಿಸ್ಟಿನ ಜೇಸಿ ಓಟವನ್ನ ಓಡ್ ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಸೊತ್ತು ಇಲ್ಲ ಇದ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ ಕೈಲಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ದೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಭರವಸೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಓಡ್ ಮುಗಿಸೋಣ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ಪಾಠದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲಿಸ್ತಿಯರು ಅನ್ನೋದು ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಇದ್ರಲ್ಲ ಶತ್ರುವಾಗಿದ್ರು ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ರು ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡದೆ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಾರಣ ದೇವ್ರವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯ ವಿದ್ಯನ ಕಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆನ ಉಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಜಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಶತ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಪಿಲಿಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಹೋರಾಡ್ಬೇಕು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾದರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೆಲ್ಬೇಕು ನಾವು ಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವರ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಅಮೇನ್